Oi. Se eu te contar que a sua vida inteira você foi condicionado a acreditar em uma mentira. E que esse sentimento de que tem algo faltando, algo estranho, algo que não faz sentido, na verdade, pode ter sentido. E você pode entender mais as coisas agora. Vamos lá! Eu estou tentando ponderar o que eu falo e o que eu não falo, porque envolve coisas que a gente considera que não fossem reais e podem ser muito reais. Influência de coisas que você não quer saber que existem. Então vamos por passos. Uh, existem um clubinho né, de gente safada, muito inteligente, que muito estudiosa, estudou ocultismo e estudam coisas muito obscuras, que estão por aí no mundo espalhadas por toda a parte, e elas têm poder e influência em todas as mídias que você conhece. Nos institutos de ensino, em tudo que você acredita e confia para, talvez confia, né? Para uh, determinar o seu estado de segurança, seus, você confia a sua vida. Bombeiros, ambulância, polícia, médico, ensino, todo, todo ensino educação infantil, política, todos esses meios são influenciados, são sobre influência, né, do, desse clubinho aí de pessoas que no ocultismo e adoram seres com vários nomes. Porém, eles têm um meio de comunicação, eles têm um meio de passar mensagens entre si e deixar claro o carimbo deles, uma, uma assinatura entre eventos marcantes na história. Eles usam meio da... uma numerologia antiga, digamos, é cabala, gemátria, e quando, onde palavras têm, na verdade, o um significado em números. E esses números também têm significados de outras palavras e outras frases, e por meio desses códigos eles vêm se comunicando e influenciando e transformando o mundo. A sua, a sua visão, né? Em 1776, se eu não me engano, ou 74, em julho, na tal Estátua da Liberdade, tem a uh, Illuminati, né? Introducing the New World Order. Eles deixam isso bem claro na nota de Dora e tal. Tem toda parte, eles não são secretos, são simplesmente discretos. Eles estão aí, não negam que adoram a maçonaria, da Freemasonry. E você consegue ver vestígios dele em toda parte. Quais são os números que eles adoram, quais são as, a, quais são as assinaturas. Se eu te ensinar a ver essa assinatura, você pode ir lá e ver por si próprio aonde eles estão influenciando e como eles estão. Eu sei muito pouco, sou muito leigo, não tenho muito ânimo para estudar essas coisas, mas eu vou dizer um pouco que eu sei. Número 33, o nível 33 é o nível mais alto da maçonaria. Posso fazer em outro vídeo explicando o porquê. O 33. Eles têm uma certa adoração com a dualidade. E uma entidade que representa muito bem essa dualidade é Baphomet, que é acima e abaixo. Ele representa tanto acima como abaixo, ele é o cinza, ele é o preto e o branco, a mistura, homem e mulher. Você vê que ele é bem dual, dualice, né? Eles... <coughs> Não aceitam Jesus como o grande salvador, o profeta. E... Acredito em várias deidades para você fazer parte da maçonaria. Você tem que acreditar em alguma deidade. Não pode ser ateu e não pode ser cristão. Você não pode ser Cristo, Jesus no seu coração, né, como salvador. Porque eles acreditam que todas as outras entidades, não sei o que, são importantes e relevantes. Igualmente, creio. Ou Jesus não é acima dele. No final, você vai ver que eles adoram Lúcifer e tal, tal, tal. Então você vai ver nesses grandes eventos, datas históricas, acontecimentos, atentados terroristas, que eles dizem ser terroristas, acidentes, ah, caiu um avião, não sei o quê. Se você dá uma olhada, você vai ver o número 33 e o número 666 em toda parte. Eles adoram o número 6 e o 9. 6 e 9 parece a mesma coisa aqui. É que tá apontando para cima e para baixo também. Então 6 e 9, mesmo valor. Então lá, 666, 999, você consegue ver facilmente em qualquer notícia que você for ligar a TV hoje. Você vai ver que de eventos globais você consegue ver esse número 33 e o 666. 
<risos> Passo 1 um é entender que a maçonaria está em toda parte. Então você vai lá, faz o experimento, como começa a ver que a, a cores, palavras, elas têm números. Tem uma calculadora de numerologia que você consegue usar, você faz o acesso e ela calcula para você. Cor laranja, a palavra laranja, dá 33. Então você consegue ver a cor laranja de várias notícias, vários eventos, você vê lá encarado alguma coisa bem laranja, você bem destacada. Ou sutilmente no cantinho. Né? Número 33, 666. Número 44 significa matar. 144, acho que é killer, matador. E tá sempre em inglês. Tem que falar em inglês. Tem que entender. Ah, ok. Então, sabemos como eles se comunicam, como ver, ou como identificar né, as assinaturas deles. Ah, e agora vem a grande, grande choque, né? Que você cresce sua vida inteira pensando que o mundo é de um jeito, na verdade ele não é. é. Vamos lá, você vai lá na NASA. Todas as agências espaciais elas têm vector. Elas têm um, um tipo de um, uma linguinha de cobra, um vector. E assim como muitos logos e muitas marcas têm sempre um Vzinho, ou três Vs. O que, que significa o um V? Numa língua antiga, as letras eram números, elas não tinham. Não tinha número. As letras tinham valor como número também. E o V, VAV, é 6. Pega o logo da Volkswagen, você vai ver vários VVV, 666. Todas as, quase, acho que 100%, quase todos os logos das, das aviações brasileiras, né? agências de, de avião, TAM, VASP, não sei o que, tudo é... Varg, né? Tem vários Vs. Tem vários vectors, vários dígitos, e tem vários, a TAN acho que tem três, né? Não, a TIM tem três, a TAN tem um, um vector, TIM tem três V, 666, várias marcas, várias marcas tem esse, essa assinatura, né? Esse luzinho vermelho. Assim como todas as agências espaciais, do Japão, da Rússia, Oscov, sei lá o que, NASA, tem sempre esse V, esse vector, eles são maçons. E agências espaciais, entre aspas, né? Porque... Bom, a Terra é plana, né? A Terra não é um globo. Como dizem, é tudo que eles mostraram no Photoshop e tal, é tudo uma mentira para você acreditar que isso é um, um simples e mero acaso. Já tem vários experimentos, várias provas físicas, matemáticas, teóricas, tudo comprovando que é uma mentira. Todas as imagens também já, que eles postam já foi... já, já é apontado, fake, tudo essas lives, é muito fácil você identificar erros. Se você for, não entendeu um pouco né, da área, né? Porque as pessoas dizem, não, tá na mídia, tá na casa, eu acredito, realmente, entrega a alma para algo que eles cresceram acreditando ser real. Ah, Star Wars não tem, não tem, não tem. Terra é plana, tem um doma assim na cabeça, você olha pro sol e a lua, nossa, parece que é o mesmo tamanho, porque eles têm, eles têm mais praticamente o mesmo tamanho, estão girando na terra que está parada aqui. Ah, não signos nem opcional. Eu não vou provar a terra plana aqui nesse vídeo. Você vai lá e pesquisa. Terra plana, não é um globo mentindo para você, quer que você acredite que não tem mais terra, não tem nada a explorar. Você não tem recurso infinito, tem outros reinos, provavelmente, muitos outros reinos, muitas outras raças. E são reais, são físicos. O reino celestial está perto também, não está distante. O vegetal, o Deus. Está perto, está perto, está acima do dono, creio eu. Não sei, plano. O que eu sinto é difícil explicar. Mas. Tudo que eles criaram foi para você ter um, senti um sentimento de insignificância para você desacreditar do seu valor. Simplesmente se submeter a ser uma, uma engrenagem num sistema que é tudo movido pela ganância, dinheiro e poder. Eles querem dominar o mundo, querem que você seja o peão. Eles te dão um básico, um abrigo, comida e um pouco de prazer que eles mesmo controlam. Controlam tudo que você vai comer, tudo que você vai correr, <risos> controlam tudo, sabem tudo que você faz ou pode fazer. É complicado. Todas as emissoras você vai conseguir ver a simbologia dos logos tem algo envolvendo satanismo. É, luciferianismo, quer dizer. Então, pesquise. 
Terra Plana, qualquer vários milhões de vídeos na internet já falando sobre isso, milhões de pessoas acordadas. A maçonaria e os Illuminati estão em toda parte. Se a gente acordar, eles estão juntos com isso, porque eles são isso aqui da população. Só que eles controlam tudo isso. Por quê? Porque a gente está dormindo e quer acreditar que a gente entende a nossa realidade, a gente quer o poder, a gente é tão apegado ao poder. A gente, acho que esse conhecimento que a gente tem é o único poder que a gente tem. Enquanto a gente não amar mais a verdade do que o conhecimento em si, a gente vai ficar escravo dessas ilusões. Então, liberte sua mente, liberte a mente das pessoas. Lembre-se de estar unidos em harmonia. Lembre-se do maior exemplo que pisou aqui na Terra. Né? O verdadeiro Messias. E ele, sim, foi o maior exemplo e aconselhou que a gente se una, seja em harmonia, no tempo da, chegar o tempo da tribulação a gente vai estar forte, unido e perseverante. Eu acho que tem mais algo. Então, então é isso. Boa sorte na cabeça aí, eu demorei muitas semanas, meses, algum ano para Vamos lá, entender tudo. Depois posso fazer outro vídeo explicando sobre anjos, caídos, demônios, vampiros, mitantrofos, coisas que a gente pensa que não é real, mas pode ter. É. Mas leva um tempo. Então, fica.